，这我最温柔、一去不复返的韩青，啊。说你这脸在哪边？这边，这么红，亏你还出得了门啊！我人生头一回，老婆跟我叫板了。我的未婚夫，他不接我的电话，跑去跟别的女人在一起。彩虹之前就提醒过我。可是我呢，居然笨到去相信冬雨的谎话。苏东林就很滑头，他弟也好不到哪里去，好不好？如果当初我们没有分手，而是迎刃而上，携手共进，现在会不会有一个很美满的家庭啊？男友分很多种，有的是大山小山，辛苦一点，坚持一点就可以爬得过去了。就好比韩青他爸妈，但你爸妈的难度系数对我来说，那是一整个地球啊！那我想要撬动他的话，我得活到外太空才行。说实话。那时候你对我真好，每天背着名牌包包，天天屁颠屁颠的到食堂帮我打水啊打饭，我都觉得好不真实。像你这样的女孩子，怎么会喜欢上我？这家里又怎么可能会同意呢？为什么不行呢？我当时都已经为你那样了，我都跌到尘埃了。你为什么要跟我说分手呢？你出手太大方了，你动不动就帮我买衣服，就买超贵的东西送给我，把我打扮的油头粉面的。我寝室的哥们儿都笑我是吃软饭的。你还记得那一年学生会组织春游吗？我凉鞋换了，你把你的鞋借给我穿，结果你自己光着脚在山上走了一整天。那时候咱们都还不认识呢。还有一次，我要帮你削水果，你坚持不让我削，结果你自己削着，你看手上全是口子。不过你当时还安慰我。说还好是你不是我，不然我就得疼哭了。夏风，你究竟有没有爱过我？爱过，我爱你，因为连我当时的自己都没办法爱上自己。你居然爱上了我，那我们要是重新开始呢？还来得及吗？来不及了，我们都这样了。哎，我们的人生都过了一小半了，还谈什么来不来得及？
心，就像我手里的这杯烈酒，第一口喝